，雪宁，谢谢你啊！要不是你跟燕离，我最后这段时间，我都不知道怎么过。李依丽，你说什么呢？我们可是最好的朋友。哇，我跟燕离哥给你准备了一份惊喜，来，你先去那边等我一下。叶磊哥，雪妮啊，这个精神事儿真多，还拖着不死，耽误我们这么多时间。你放心吧，只要他一死，我不立马去。你你们干什么呢？你们在被你妈好好待着，在这儿干什么？你们，李丽，嗯，这就是你给我的惊喜。苏丽，你别给脸不要脸啊！就你拖着不死，要不然我跟雪宁至于这么偷偷摸摸吗？啊！我告诉你，要不是因为我妈瘫痪在床，需要一个免费的保姆，我会娶你呀、啊！你不会真以为我爱你吧？啊！燕里哥，你别这样说李丽。丽丽，你知道吗？燕里哥给你买了一份死亡险，只有你死了，这笔钱才能作为我的彩礼。雪宁，你为什么要这样对我？我们是最好的朋友啊！正因为我们是最好的朋友，所以我才会带你上来呀。李丽，我不想让你死这么不明不白的。你们不要脸！我就算在我死了，我也不会让你们割韭菜。这是哪儿？我不是死了吗？这是哪儿？不是死了吗？有人花钱让我们陪你好好的玩一玩。啊啊、我你个臭娘们！住手！不是你他妈谁呀、啊？小白脸，你想学别人英雄救美啊？我给我杀！小心！滚！你别，你没事吧？我好像被下药了。贵妃。你这样怎么这么烫？我
我去给你叫医生。我居然重生到了七年前。你好些了吗？那我就先走了。苏丽，有时间记得去医院检查一下，这周员工体检你错过了。陆一白说的对，也是该检查一下我的胃癌发展到什么阶段了。如果已经得了胃癌的话，你身体出现这么大问题，基因里都没发现，要不是你今天晕倒。顾总，谢谢你今天送我来医院。苏林，如果是我，我绝对不会这样对你的。苏林小姐，这是你的检验报告。一切都还来得及。石丫头，今天是你和严礼订婚的日子，你人怎么还没到？我警告你，今天是谈彩礼的事。你要是耽误了事儿，看我回去不打死你！彩礼，上一世因为我被混混糟蹋了，戚家就一分彩礼都没给。今天的事。会跟建立有关吗？这一次，该我送你们下地狱了。李丽，我到酒店了。上辈子我跟建立结婚以后过得生不如死，这一世。谁决定？既然你那么爱他，就让你来承受这一切吧。苏长明，今天可是我们两家订婚的日子，你女儿昨天一晚上联系不上，现在又迟到，你还好意思要我们家三十万的彩礼？苏林，只谈过眼里一个男朋友，能赚钱。能生养，我告诉你，要你们家三十万的彩礼，算是便宜你们了。三十万，一会儿看见你女儿被别人糟蹋的样子，看你还有没有占一分钱。哼！干爹，季伯伯，你们先消消气。李丽呢，可能是昨天去夜店玩太久了。啊，我这样给她先打个电话啊。不用打了。结婚，我不结了。苏林
。老关，你说不接就不接了。弟弟还在医院里住院，急需三十万的手术费。张坤，你必须给我接。弟弟，那只是你和小三在外面的私生子。这么多年，你有管过我吗？他有当我是姐姐吗？啊，你救救我吧！我我真的需要这笔钱做手术了。家里的钱都是留给你弟弟娶媳妇用的。你这个女娃子家家的，活那么久，有什么用？你现在就给我把遗产协议给我签了，把你所有的存款都留给你弟弟。啊不行！你说你要离开，明天还会回来。曾经忘不掉。苏长平。我是人，不是你的摇钱树。以后你别想从我这拿到一分钱。这婚，我不会结。李丽，你怎么这么跟干爹说话呢？怎么说也是你亲爸爸。况且，香叶里哥这么好的男人，你应该珍惜才对。雪宁，这个奸人下这么多，还拖着不死，耽误我们这么多时间。你放心吧，只要他一死，我立马去。原来从这么早开始，你就想着要跟他在一起了。既然他那么好，那不如你嫁给他。苏黎平时性格温顺，从来没有反抗过我。今天他怎么突然变了？难道安排混混欺负他的事儿被他发现了？说什么呢？有什么私下说？这当着长辈的面呢，你别耍小脾气。季彦礼，我没跟你开玩笑，我们到此为止吧。妈，叔叔，你们放心，我一定把他哄好带回来啊。我不是，怎么会有病？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么？李烈，我真的很害怕你会突然离开我。都是我的错，都是我的错，都是我的错。下周就是我们的订婚典礼了，我通知了所有人，你可不能这个时候抛弃我呀！啊，你可不能抛弃我呀！啊！青烟里就是个疯子，不能再让他这么纠缠我了。现在他和沈雪宁还没有真正在一起，我得帮帮他们。燕离。其实，我不是真的想跟你分手，只是你也看到了我爸他。没事，你爸就是想拿彩礼救你弟，没关系，让他给我打个电话就行。啊，好，我答应你。对了，一会儿我还有事儿，你能不能帮我送一下雪宁？他一个人我不放心。好。叶里哥，我拉不动，你能帮我一下吗？啊好。
，苏丽姐，你快来公司一趟，你爸把公司闹起来了。嗯、上一世纪里一家没给彩礼，苏长平为了给儿子要钱治病，就来公司大闹了一场。果然，该发生的还是要发生。苏林，你这个白眼狼，你到哪儿去了？给我出来！给我出来！给我出来！哎呀，干爹，李丽就算不念旧情，不出钱给弟弟治病，你这也不能闹到公司来呀、啊。李丽在公司的名声一直都很好，您这不是害他吗？你的意思是？他也嫌弃我，我们苏家给他丢脸了。那可是他的亲弟弟，现在命都没了，让他出点钱，怎么了？是啊，苏林心太狠了，连自己的亲弟弟都不救，这种狼心狗肺的人也能进公司？苏长平。你那小三儿的儿子一生下来就有先天疾病，之前我给你们治病的花销还不够多吗？你想把我卖给季家没得逞，就跑来公司闹事儿，太过分了吧？李丽，是你太过分了吧？你怎么跟你爸说话的呢？我爸从小就去世的早，干爹对我像亲女儿一样。如果是我，我不会坐视不理的。沈宁，真没想到你竟然愿意帮忙，那这治病的钱。就由你来掏吧，你放心，这份恩情我们苏家一定不会忘的。我不是这个意思。雪妮，这几年干爹没白疼你啊。还是雪妮妹妹人美心善，有这份孝心啊，比什么都好，可比他那个亲女儿好多了。是啊，你那么爱为人师，我试试要不要出出手？好吧，这钱我出。谢谢你，雪宁。下周日我和燕里的订婚宴，你一定要来，我给你包个大红包。到时候你要在台上亲眼见证我的幸福。对了，李丽，今天燕里哥送我来公司的时候，我有东西落他车上了，你能帮我去找一下吗？车钥匙在燕里那儿呢，要不你自己找他去拿吧，好吗？哼，幸福。等着吧，苏林，今后我一定要把你手里的一切连本带利的抢回来。帮个忙，叶里哥哥，还要麻烦你陪我去趟车库。没事儿，应该的嘛。叶里哥，我好害怕。一个自私自利，一个贪财好色，真期待你们狗咬狗的样子。苏林，顾总，你在这儿做什么？我掉了个东西。就过来看一眼监控。苏丽，你也看见了，季艳丽跟别的女人拉拉扯扯。如果你要结婚的话，还是慎重考虑一下。还有那个沈雪莉。顾总好，苏黎，你躲季艳丽干什么？没什么。对了，顾总，上次谢谢你，周日是我订婚宴，我想邀请您来，顺便请您看一场好戏。这一次，我要让季艳丽和沈雪莉成为顾城最大的笑话。苏丽，刚才和顾一白在一起，什么是你？是不是因为他才跟我们认识的啊
，金燕玲，我本来是想叫顾总去参加我们的订婚宴，给你走红。你这样怀疑我对你的感情？顾总要参加我的订婚宴，那我金燕玲的订婚宴不得在江城上头版头条啊？当然了，你是我最重要的人，我是不会让任何人把你抢走的。苏黎，你这读到外面也太优秀了吧？啊、哦，我这个呀是用的任海英文，咱啊，苏黎姐肯定是用这款吧？早就听说这个牌子超好，黎黎。你和燕里哥和好了？哎，燕里对我那么好，我哪有一直跟他吵架的道理？像他这样的好男人啊，还是要早点绑在手里才行。雪玲，你一定会祝福我的，对吧？当然了，丽丽，你是我最好的朋友。燕里哥这么好的男人，我本来过来就是要劝你们的。你们没事，我就放心了。我还有事，那我先走了。看来他已经上工了，现在还需要听到。雪宁，等等。哎，啊，对不起，对不起，哎，你这，我我我去给你拿件新衣服吧，你等我一会儿。哎，叶里，你能帮我个忙吗？该死的苏黎！雪莲。哎，叶里哥，你怎么来了？啊，黎黎说顾总找他有事儿，让我送件衣服给你。黎黎说顾总找他有事儿，让我送件衣服给你。啊，苏黎就算再不睡房，也不可能蠢到这种地步。难道他在试探？叶里哥，你有没有觉得黎黎最近怪怪的？他就是婚前综合症，可能是他在意我了吧，所以最近比较紧张。其实有时候我挺羡慕黎黎的，像叶里哥这么好的男人。做梦都想得到，真的。苏黎。顾总，你怎么这么早就来了？不是你让我来参加订婚宴，对不我是认真的，季艳丽不是很。苏黎，记住我说的话，我没开玩笑。苏黎，记住我说的话。你这两天跟顾子龙走这么近，干什么呢？我跟顾总说，想让他为我们上台致辞。顾总，你这丝巾上怎么这么像口红印儿呢？怎么可能呢？苏黎，就算你和季艳丽先订婚又如何？最后得到他的一定是我。沈雪宁还真大胆。
。既然想当着我的面示威，可惜我还怕你们闹得不够大。我逗你玩呢。人也快到齐了，你们走吧。在订会宴开始之前。我给大家准备了一段视频，想让大家看看我和燕里是如何一路走来的。什么视频？你能先跟我说吗？我人生中最重要的两个人，燕里，还有雪宁。无论是爱情还是友情，在今天，我想跟大家一起分享。这个苏黎，他到底想干什么？苏黎，今天你要是敢让我难堪，我弄死你！谁来了？哇哎呀，真是郎才女貌啊！没想到这么多年感情还是这么好啊！<笑>就是啊，看样子沈小姐也在其中帮了不少忙呢。这好朋友和恋人都在身边，苏小姐真的是太幸福了呀！哈哈哈。现在就揭露你们的奸情太便宜你们了，我要让你们放松警惕，让我收集到你们更多的宠物。苏黎，顾总，你在这儿干什么呢？嘘。我现在有点不开心。你喝多了，我让秘书送你回去。你别碰我！你都跟季艳丽结婚了，就别碰我。好，那你就在这儿歇着吧，我回去了。我再抱你一次，就最后一次。你喝多了。密码多少？零九二六。零九二六，这不是我生日吗？喂，刘秘书，顾总喝多了，麻烦你来接他一下。我没有喝多，你就喝了。嗯。雪宁啊，你吃醋了？跟李立都订婚了，我哪有什么资格吃醋？哎呀，你知道的，我对苏黎早就没有感情了。去，我在华盛顿的房间，今晚上我好好给你解释解释。啊？那我就再信一次。华盛酒店。嗯
，谁？没人，估计是风吹的。走吧。时间在倒数，你在左右，多久才算沙漏？生命总是在同个宇宙。对不起，我出去看看他们两个走了没有。刘秘书应该快到了，你在这等他一会儿。你都已经看清季燕你跟沈雪凝是什么样的人了，你就应该趁早跟他们断干净。是他们对不起你的。我知道，我就是想再看看，看看他们到底还能做出些什么事。我先走了。苏黎，你就那么放不下季燕凌吗？怎么没人啊？李哥，嗯，今天是你跟林日订婚宴，你真的舍得过来陪我吗？那个女人她蠢死了，我跟她说我要工作，她就醒了。今天你在这宴会上受这么大的委屈，我心疼死了。雪玲，你放心，只要她把我妈照顾走，我立马去。那你先别着急，我先去洗个澡。今天可不能让我再跑空了。嗯喂，张经理。小宁啊，不是一直想要转正的事吗？我这儿有个策划的项目，你来陪我吃个饭。好，那我马上过来。不是，不是说今天陪我的吗？我今天要去加班。你放心，我心里有你，早晚都是你。行吧，那我送你吧。既然既然你在这包月了，他们肯定还会再来的。顾总，您找我。我有一个朋友，他喜欢的人马上要和一个渣男结婚，这么做才能拆散。顾总，您这么优秀，只要稍微展示一下自己的魅力，苏小姐肯定会喜欢上你。什么苏小姐？我说的是我的朋友。不过你说的也不是没有道理，得让他看看其他优秀的人。正好最近有个项目要出差一周，你就把苏迪喊进来
Sí.顾总，我看您昨天好像喝的太多了，这是给您熬的蜂蜜水。还有这个，也是送给您的，对毛躁的头发好。苏丽，晨曦那边有个项目要出差两天，你和我一起。看来跟上辈子一样，沈雪宁也在这个项目里，那不如让季艳丽也一起去。顾总，嗯，最近季艳丽的项目刚刚结束，能不能带她一起去啊？季艳丽。不行，他不适合这个项目。我昨天和你说的话你全忘了。可是他之前接触过那边的项目好多次，对那边的情况非常了解。如果带他的话，可能会事半功倍。我这也是站在公司的立场考虑。不能让苏黎觉得我太感情用事了，得有对比才有伤害。那你通知他，明天上午出发。好。苏丽，你看人的目光还是这么长。依丽，晨曦那个项目多亏了你，以后我升职了，你能再带孩子。哎，小宁，依丽，燕丽哥，你们也是去参加城县那个项目会吗？就等你这句话。燕丽，我跟顾总还有些项目上的事要谈，雪宁就拜托你照顾了。哦，好。拜拜，拜拜。Love's getting cold, my heart is cold. Time's getting slow, we gotta go. You don't need my help. Sorry. 爹，你来之前跟我先跟我说一声，这个项目又不是我们两个人。燕离，难道我们要一直这样偷偷摸摸的吗？再说了，我一开始也不知道你跟离离都会来。你要是不喜欢，以后离你远点就是。怎么会不喜欢呢、啊？今天我两个人。不行。我今天有事，以我的能力，不可能超越苏丽。我必须在今晚偷到他的策划案，才能争取软正的机会。关系不简单，刚刚在车里表现很亲密，找个时间跟着他，别打草惊蛇。是。你就是顾总介绍的项目负责人吧？你好，我是苏黎。你就是顾总介绍的项目负责人吧？啊，你好，我是苏黎。你好，苏小姐，不如陪我跳一支舞，顺便聊聊项目的事情。不好意思，我不会跳舞。陈总
，我也是固然集团派来的。这舞我陪您跳怎么样？我的荣幸。这人跳舞真好看，身材也好，长得也漂亮。也不知道谁有这么好福气，能娶到这种女人。姑姑，要不你去学跳舞吧？你看人雪莉跳的，多好看呐！不想学，你要是觉得好看，就站着多看会儿。我让你学跳舞是为你好，你看你现在这样子，哪像个女的呀？哎呀，也就是因为我，要不是我呀，谁愿意去？啊、哎呀，也就是因为我，要不是我呀，谁愿意娶你？啊？恭喜你要结婚了，婚礼那天我有事去不了，不过礼物已经准备好了。顾总，这份礼太重了，固然集团市值那么高，我一个小员工没资格收这百分之一的股份。我相信你的能力，这也是我跟你做的交易。我呢，希望你婚后不必出行，还是能继续留在固然集团工作。你现在把它签下来，至少还算是婚前财产吧。苏丽，祝你幸福。顾总，你喝这个吧。谢谢。其实你没有必要为了别人的喜好改变自己的。如果他非要你改变的话，其实他没有用。顾总，时间也不早了，我先回去休息。你没说一声就回来了吗？准备小蛋糕。哎，怎么没说一声就回来了？我给你准备小蛋糕啊。燕、啊、离，我今天有点不太舒服，你也早点回去休息吧。怎么，这么着急赶我走？你是不是约人了呀？如果按上辈子的轨迹，今天晚会儿沈雪玲就会来托方案，这是我逆风翻盘的好机会，得先打发了吉眼里。是，我是约了人。好啊，你现在在我面前是装都不装啊！你个东西，你碰都不让我碰一下，你说你是不是跟他睡了啊？啊你还这么多，你还是这个死样子，那我也见识见识啊！走开！哼、啊啊啊啊！来了，好啊，让我抓着现行了吧？你是我未婚妻，他睡了你，你得补偿我。啊怎么是你的？丽丽哥，我这是打扰你们的二人世界。丽丽哥，我这是打扰你们的二人世界了。没有的事儿，是他找我来的，我心里只有你。啊，叶里，明天还要早起工作呢，你赶紧回去休息吧。
。玉丽，你没事吧？啊，哎，夜里做起事来没轻没重的。嗯嗯，这么晚了，你来找我有什么事吗？啊，我刚刚清醒了的时候，发现忘记带发膜了，所以想借你用。好、啊，你等我一会儿啊，我去给你拿。给，发膜找到了，谢谢宝贝，没有你我还真不知道怎么办了。嗯，那你先早点休息，我先走了。好。你之前说要多给您的信任金，这次雪妮也多了一个方案，想争取一次和孙俪共同竞争的机会。雪妮，快把方案给果子看看。不然，吉普兰国际商务合作。苏黎，到你出丑的时候了。方案怎么和那个实习生是一样？对呀、啊，这么长戏吗？刚刚那份方案看似完美，但其实还有很多无法忽视的漏洞。那这一份方案呢，就刚好补偿了上一份方案上的不足。我就说嘛，一个实习生怎么可能做出这么坏的事？也不知道他怎么还好意思坐在这儿。要我，早就找机会辞职了。看来他不过是对他们毫无防范。这两份方案都是我们组合合作的，是我们在不断的试错中得到了最完善的方案。我相信，固然集团会是最好的。既然如此，就要顺利出案。今天，没想到你今天会在会议上帮我说话。今天是我错了，是我鬼迷心窍。我当然要帮你。你们站得越高，才会摔得越惨。我们之间不用说这些，我们是最好的朋友，不是吗？你跟我之间不用说这些，我们不是最好的朋友吗？我已经跟昌明正式提出了让你转正的申请，我们是朋友，我一定会帮你。我以后再也不会做这种傻事了。这周末我请你吃饭，算是我弥补你。好啊，那我先去了。我最恨的就是你这副施舍人的模样。依丽，我订了网红餐厅，今晚我们好好过我们的二人世界。我没化妆，你也不许化啊！二人世界，要不重新经历一次？还真想，这是你在同学聚会上留下的。上车，顾总，你怎么在这儿？我把毛坤带上去做新人，这么小心翼翼的说的话。策划案的时候，我以为你要反击，没想到还帮他。
这样就很适合你了。谢谢，那我就先进去了。大家坐我车回去吧，刚好能坐下，走吧。哎，苏黎，我们穿的这可都是高定，你这邋里邋遢的，还想蹭我们的车？苏黎，忘了算你了，大家都挺忙的，我们就先走了哈。苏黎，不好意思啊，要不你还是打个车回家吧。嗯。<笑>走吧，走。顾总，你怎么会突然出现在我家楼下？还知道我会因为衣服的事出丑。我只是不想看你再被别人欺负了。有些事如果能避免的话，我不想它再发生。从我回来到现在，顾云白就总是帮我避开寝室的事儿，提醒我小心纪念礼跟沈雪凝。难道他也是重生回来的？有些事如果能避免的话，我不想它再发生。就是那个时候重生的。来吧，同学，来吧。谢谢。雪宁啊，毕业这么多年，还是属你长得最漂亮。<笑>听说固然集团的总裁很器重你啊，要提拔你做总监啦。工作再好有什么用？不如黎黎。他和季艳礼要结婚了。季艳礼，你，你是说之前跟你暧昧的那个男同事？苏黎，苏黎居然挖你墙角？是啊，他长那么丑，哪里比得上你啊？肯定用了什么见不得人的手我就在三零二包厢，你直接进来吧。毕业这么多年没见那个苏黎了，不知道他是不是像以前一样，穿的还跟个捡垃圾的似的。就是啊，大学也就雪宁跟他玩，没想到他居然抢雪宁男朋友。雪宁，你不是在那二人世界吗？怎么来了这么多老同学？大家都是临时起意，我以为你知道。幸好我没听李达特意换了身衣服，要是听李达，岂不是得给你丢人了？左林，喝水。你什么意思？大家都是同学，他应该不是故意的。雪宁，你别傻了
，坐下。某些人啊，就是职场寄生虫，抢人工作，抢人男人，也就是你呀、啊，傻乎乎的对人家好。是啊，没想到毕业这么多年来，倒是从村姑变成了职场妲己，勾引人的本事长了不少啊。你们几个过了这么多年。羞辱人的手段都还是那么低级，不好意思，我手滑了。苏林，我要是你，不如现在就找个地方钻进去，而不是在这里丢人现眼。抱歉啊，各位，我去趟洗手间。你刚用护人头发，苏你这个贱人！有些人竟然可以不要脸到这种地步，我也可以。毕竟有妈生没妈养，没有素质是再正常不过了。我们同学一场，既然他不懂规矩，就应该教教他，免得呀他被苏人吃亏。小大哥，什么事？你们对我做的一切，我永远都不会忘记。我苏黎是好脾气的，他没有根本不存在的罪名污蔑我，就要为此付出代价。我污蔑你？<笑>我哪有这个闲心啊！一个靠雪年走后门进公司的实习生，进公司去抢她男朋友。<笑>说你不要脸还？雪宁男，你跟季艳丽在一起过？我没有跟季艳丽在一起。李莲，你不要说他们话。顾总监。苏总监，顾总有事找您，他在门口等您。苏总监，就你那点工资，顾得起群演吗？输了就是输了，不丢人，在这装什么大尾巴了？大家跟着去看，要是没有顾，就让他给我下跪。走、啊。这人竟真是固然集团的总裁，竟真是固然集团的总裁。陈建林啊，你不是说苏黎是实习生吗？总监是怎么回事？苏黎只是升职升太快了，我没来得及跟你说。那你是公司的元老，顾总怎么只和他说话不和你说？该不会是在骗我们吧？我，我没有。你就是跟苏黎昨天在公司的实习生是吧？以你的水平。本来是过不了固然集团的实习线的，但既然苏总监执意要留，就给你个机会。雪宁，顾总找我有事儿，我就先不陪你了。嗯、谢谢你啊，拿我们姐几个当枪使。我没有，走吧，进去唠唠。顾总。你给我的充电宝，我好像落在里面了，我去取一趟。嗯、今天刘特助休假，我专门给苏总监做一次专属司机。谢谢顾总，包括刚才替我解围。感觉你变得和以前不一样。我知道，如果我不出现，你会解决的很好，真为现在的你感到高兴
。顾总，晚上我有些没吃饱，我请你吃晚饭吧。行啊，那我可得好好等你。沈雪凝，你最该找的人不是我，而是季言凌。该死的苏黎，为什么不接我电话？雪凝，你怎么在这儿啊？何启，这是怎么了？苏黎没在家呀、啊，你怎么在外边等？燕离哥哥，为什么都把你们挂在嘴边啊？没有，哪儿啊？我今天本来是要找莹莹的，同学聚会的时候，我看见顾总把他带走了，我给他打电话，我就怕他们做了什么背叛你的事情。顾总怎么会喜欢他这种女人呢？刚才还给我发消息，不想我了，让我过来陪他睡觉呢。陪他？他今天害我出了那么大的丑，我要让他也感受一下被人抛弃的滋味。叶凌哥哥，为什么眼里都有李丽啊？是我做的不好吗？你们才哥喜欢他。怎么会呢？你比他不上好多少倍了。这几天，我每天都梦见。他那次，我们家外面有做完的事情，要不要继续啊？我的苏黎早晚要结婚，可陈雪凝没想到这么久。这个机会，先尝尝。啊，今晚，好好的。啊。顾总，我能问你件事吗？你问。你是不是也出？少爷，老爷子的心脏病犯了，你赶紧回来一趟吧。不好意思，我家里出了点急事，大家记得给我发消息。来了吧？明明上一世就知道爷爷是装的，但还是担心他出事。哎呀，少爷，你终于回来了！老爷子刚才啊，比现在可严重多了。<笑>爷爷，你没事吧？我是心病，好不了。哎、看看吧，你喜欢哪一个？爷爷岁数大了，老不见孙媳妇儿呀，这心里总是七上八下的、啊。要不咱选一个，娶回家。爷爷，这事你就别操心了，我们有自己的想法。当你有想法的时候，爷爷在哪就不一定了。妈走了以后，性格就变孤僻了，也没几个朋友，哼，更别说给我找孙媳妇儿。爷爷。其实我有喜欢的人，嗯，只是我还没有追到他，我想回去了。哎哎，哎，我就不信了，还有人看不上他，那你可别骗我呀！哎，你去查一查，到底这小子喜欢谁？去吧。苏黎，如果没有你，我根本挺过那段时间。果然你们还是忍不住。是李丽，她是不是等你等急了？这有啥急的呀？在一起，可以现在一起。严离哥，既然我们都已经生米煮成熟饭了，要不你就跟黎黎分手吧
，我们俩在一起。哎，雪宁，我妈都摊贩这么多年了，你这小手这么金贵，哪像那个苏黎，天生就是便宜保姆命。我们找一个人照顾也是一样的呀。再说了，我总不能一直不嫁人，就等着你跟苏黎离婚吧。哎呀，雪宁，现在还不是我们结婚的时候，我怎么舍得让你吃苦呢？啊？沈雪宁，看来想要借力娶你。还需要加把我。叶离，你昨晚怎么接我电话呀？我担心一晚上没睡着，我担心一晚上没睡着。就你能穿这样？我不穿成这样，怎么衬托你的小气？我给你打电话，你为什么不接呀？呃，哎呀，昨天晚上我不小心睡着了，我又不是故意的。那个，我还有事儿，有事儿下班说啊。李丽，不过还因昨天晚上同学聚会的事情生我气吧？我也不知道他们为什么会那样说。当然不会了，他们都是嫉妒咱俩的友情，所以故意想要拆散我。苏黎，像你这么蠢的女人还真是神奇。李丽，男人不喜欢不修边幅的女人。你又总是这副打扮，店里哥昨晚没来找你，说不定是去找别的女人去。不可能，就算外边女的再多，那最后跟店里结婚的也只能是我。店里哥说了，他跟别人的都是逢场作戏，真看到我，他在想厮守一生。再说了，那季家呀，都是他妈妈说了算，只要把他妈照顾好了，那店里还能被我妈勒得死死的。他妈妈。他妈妈啊！上辈子我被那个瘫痪的婆婆折磨了那么多年，既然你那么喜欢接，不如就给你指一条明路。到底什么时候才能看景气？不咋。抱歉啊，不帮忙，不太方便。先走了哈。哎，李丽，我们今晚一起去逛街吧。今晚不行，我准备下班去看看叶里他妈。改天吧，晚点，我跟你一起去吧。刚好我一个人待在家里太无聊了，到时候结束了还能一起吃烧烤。行，叔叔，叶里，许宁，你们怎么来了？我和黎黎都想来看阿姨。叔叔，第一次见面，不知道买些什么。新买了这些，别闲，还拿那么多东西，快进来。哎哎，我妈，有什么好看的呀？雪，我带你们出去吃饭吧。啊，哎，叶里，我有话想跟你说。呃、啊，叔叔，您先带雪宁进去看阿姨吧。哦，来，进来。我给你制造的机会，你可得好好把握。你带雪宁干什么？哇，一个瘫痪在床老太太，什么好看的？有点丢脸了。雪宁又不是外人，叶林，今天雪宁提醒我，说你好像出轨了。他说的不会是真的吧？哎，你说什么呢？那你跟女孩在一起就是想说笑话。我心里只有一个，有人来看。这么长时间也不来看我，还认为你死了呢，还不来给我按按？啊，阿姨你好，我是雪宁，是店里的朋友。阿姨，您看，这个丝巾啊，特别适合您啊。还有，这个发膜啊，特别好用。苏黎那女人竟然这么好面子，店里他妈看起来也没那么喜欢。这不正是我的好机会？雪宁啊，我的眼里就出过你，真的。嗯，啊，阿姨，这个手镯呢是我之前求来保平安用的，我把它送给您，希望您能早日康复。阿姨，你们收下吧，我跟院里的关系非常近，只要您愿意啊，我以后给您养老的心。您就收着吧。雪宁从小就孝顺
，之前我弟生病，还是雪宁给我爸付的钱呢。要我说呀，谁娶了雪宁，谁就享福了。人家一个外人都惦记着你，还给我送这么多礼物，你一个季家的媳妇就这么空着手无来了啊？看来啊，还得教教你怎么做媳妇的规矩。淑丽啊，你哭什么哭啊？你是要揍我死吗？好在老天给了我这双手，让我好好教训你。我没有，昨天夜里喝多了又打我。你怎么劝劝他，让他少喝点酒？我多了对身体不好。打你，打你也是你活该！你认为在我们季家端屎端尿就算了啊？你呀、啊！还得给我儿子传宗接代，看你喝了那么多的药，这肚子啊一点动静都没有，真是个废物啊！废废废！没想到我上辈子居然蠢成这样，对着这一家子人渣打不还手，骂不还。不过这次我不会再放任你们。苏丽，今天我还在家里。你就这么对我妈？那哪天我不在家呢？你要怎么对待我妈呢？看你妈那咄咄逼人的样子，不知道的还以为我是你们家多少钱请来的保姆。我告诉你，婚后我是不可能住到你们家来的。如果你想结婚，先买个房子。想见人，你凭什么不自、啊？上辈子我那么惧怕你，不过是一个守护夫妻之约的姐。<笑>苏黎，当初你们家和只说了彩礼，没说房子。再说，你是我季家的儿媳妇，伺候我妈，谁伺候我？我是固然集团的总监，公司是你的好姐妹，等你有资格跟我讨价还价的时候，再来谈条件吧。阿姨，我再去劝劝黎黎，我觉得有没有房子都不重要，您先消消气。要不，你还是娶那个孙秀宁吧。我和这孩子家教好，还没那么多要求。我看啊，苏黎啊，也不是当保姆的命。再说了，苏黎啊，是黎黎他们公司的总监，在事业上还得找个有你帮助的女人。嗯，苏黎在职位上确实比雪宁高，而且更方便掌控一些。那他要想要房子，你就带他去买。到时候我们给你付首付，写你一个人的名字，正好，婚后让他一起还房贷。姑母，你在燕里哥父母面前也太不给他们面子了吧？哎呦，雪宁，你就是太单纯了。那燕里家不是买不起房，偷偷告诉你吧，燕里家所有的钱都掌握在伯母手上，少说也得有个几百万呢。所以才一切都是他说了算，几百万？对呀、啊，怎么什么好事都让苏迪遇上了？要不然我老是过来照顾他。这次啊，也是想表明我的态度。等我嫁到燕里家，我就不用工作了。这也是燕里的意思。燕里哥也是对你真好。嗯，能遇见他，真是觉得我太幸运了。沈雪宁，我说了这么多，你可别让我失望。好了，雪宁，我先打车回家了。拜拜，拜拜。就差最后一步让季燕下定决心。顾总，上次没一起吃上饭，我们的约定还算数吗？啊你来了，你别误会，门口小姑娘弄来的。我想着空手吃你顿饭也不太好，那就谢谢顾总了。其实我今天找您来是有事相求
，你不用这么客气。你是我公司的骨干，能帮上忙的我一定帮。我想把总监的位置让给沈雪宁。季家人已经对我不满，只是看中我对季经理的事业有帮助。如果沈雪宁现在站在高位，他们权衡之下，肯定会放弃我。苏黎，你以前的事我睁一只眼闭一只眼，你现在怎么拿自己的前途开玩笑？你真把我和固然集团当做验证基眼里忠诚的工具了？对不起，但我能跟您保证，这是最后一次。最后一次，机器人到什么时候？这是上次出差，基眼里跟沈雪宁在车里的对话。你要不死心，我这还要更多。不必了。不要一直抓着过去不放，你想要的我可以给你的，我比他给你的多一千倍，多一万倍。对不起，我现在有更重要的事要做，没办法接受其他人。不要说对不起的是我，你们知道没有机会的，还想着要再试一次。陆一白。我很清醒，我早就把金燕礼放下了。我现在不能接受其他人，是因为我只想复仇。等一切结束之后，我会试试看。但是现在，请你答应我这个请求。顾一白。这是我最后一次利用你了。明天早上八点，秀如初见。苏丽，我是不是给你脸了？你当着我爸妈的面让我难看，要不是这么多年感情，早把你甩了。燕礼，你先别急嘛。雪宁，你来了。雪宁，你来了！怎么把雪宁叫过来了？我们是好闺蜜嘛，就算以后咱俩结婚了，她也是可以经常来咱家住的。所以说，想要叫她一起来看看，你不会不同意吧？怎么会呢？那必须同意，怎么也不能委屈雪宁啊！对了，雪宁，给你说个好消息，咱俩一起做的项目，合作方对你非常满意，说是让雪宁啊顶替我的位置，以后我也要叫你一声领导了。真的，雪宁升职了。丽丽，你不是在跟我开玩笑的吗？开什么玩笑？聘任书都下来了。你说你这现在事业也有了，就是感情吧，还让我操心。我可一直想着，我俩以后能一起办婚礼呢。我可不像你，能遇到像燕李哥这样的好。怎么遇不到？我身边优秀的男生挺多的，一会儿推给你。感情嘛，先结婚再培养也来得及。既然是我好闺蜜给我介绍的，再找一个结婚也不是不行。现在苏黎降职了，我可不能让雪玲从我身边溜走了。不行，不行。啊，我的意思是说，雪玲这么好的姑娘容易被骗，那结婚的事情当然要好好考虑考虑。肚子有点疼，我先去趟洗手间。你等我一会儿啊。雪宁，你为了气我，也不能随便找个男人嫁了呀。他们都是骗你的，只有我才是真心爱你的。爱我有什么用？给李丽买房子的人是你，要找他结婚的也是你，我不会信。哎呀，上次你去我家以后，我妈喜欢的很，那你要嫁到我们家？还不是一句话的事，放心吧，不会让你失望的，啊
恭喜你，沈小姐，您已经怀孕两周了。医生，我想打掉这个孩子。正常的情况下是可以的，但是你的体质跟其他人不一样，如果打掉这个孩子的话，可能未来受孕的几率极低。那我再考虑一下。自己不用哭，你有去怀孕了。既然你，这都是你的报应。阿童丽，你上次是不是跟我开玩笑的？公司根本没有给我接管项目的通知啊！还好我没那么快和苏丽划清界限。哎，雪妮啊，公司自然是公司的决定，你放心，这次不行，下次有机会。雪妮。告诉你一个好消息，公司通知你升职加薪，苏丽被撤下来了。之前那个项目交给你来收尾。哎，呃、啊、呃，苏丽啊，这都是公司的安排，就收拾一下东西，把工位让给雪年。哎，谢谢张经理，多亏了你，还不是你自己懂事儿。我跟你说，今天晚上过来找我。我们好好聊一聊现在的工作安排。嗯，苏丽姐是得罪领导吗？怎么还被一个实习生顶替了位置？肯定是顾总觉得他没能力呗。我看上次那个方案压根就是雪宁一个人做，人家雪宁可能结婚了，以后也是要当全职太太。降了职，生个孩子也好看管。我娶她就是因为她对我事业有帮助。如今她降了职，季家凭什么花钱养？上辈子借你借钱投项目，最后逼着我结婚还债，好像就是现在。苏黎这女人降了职。如今几乎没有利用价值了，不如趁几个项目拉他下水，到时候说投资失败，还能借机在他身上捞一笔。今天你总算有良心，同学，来看地。爸。我被公司降职了，你能不能把我的存款还给我？降职？苏丽，你是不是在跟我开玩笑？我们一家老小都等你来养。第一次，哪都需要钱。之前让你存款早就用完了，你赶紧把这个月的工资打到我卡上。
是不是你心里只有你那个小儿子？是不是哪天我死了你都不在乎？死？你死了，谁来跟我结婚？实在不行，我抓紧和季艳妮结婚，结了婚还能往家赚五十万。哼！苏丽，艳妮。你你别听我爸瞎说，我和你结婚不是为了钱，手术费的事儿，我会想办法的。想办法？能想什么办法呀？工作这么多年，一分钱没出。雪宁之前说他会帮我的，他现在升了总监，又结了项目尾款，这些钱我可以借他的，以后慢慢还。你别太担心了。沈雪宁听起来比我想象的还有钱，要是和他结了婚。他的钱不就都到我手里了？我想怎么花就怎么花。苏黎，我今天过来就是跟你说这个事儿。我妈说了，我们结婚的话必须跟她住一起，所以这结婚的事再考虑一下吧。啊，叶离，苏黎。为什么不和我说？什么？我说你缺钱的事，为什么不和我说？我刚往你卡里打了一百万，你要不够用，我就告诉你。顾玉白，有没有人跟你说过，你认真开玩笑的样子，应该的。哎呀，我那都是骗见你的。呃，我突然想起来，晚上还约了人吃饭。但是我希望你之后如果遇到困难，记得你小心的跟他说。哎我好想你啊！我从第一次见到你，我才喜欢。之前都是我太懦弱了。那个，你喝多了，先进屋喝口水。我这女儿家里这么多名牌，看来真是个小富。一会儿都来我家庆祝我升职，不见不散。苏黎，你那么多年的优越感，是时候该打破了。叶力哥，你刚刚说的话都是真的吗？雪妮，我从一开始下去的人就是你，我只是。就一直觉得我配不上你，可是我又不想跟苏黎就这样将就一辈子。只要你愿意，我们立刻就结婚。那我们要是结婚了，苏黎怎么办？不管什么后果，我都愿意承担。没有你的人生，对我来说是不完整的。原来雪宁真的没有骗我们。他真的跟季艳丽有关系，看来这个男人的眼光还是没有问题的。季艳丽，你刚刚说什么？苏怡，我一直都没有喜欢过你，我从来就没有喜欢过你，我接近你，只是为了更加靠近雪宁而已。是，我是对不起你，但是我觉得我不择手段爱一个人是没有错的。沈雪宁，那你呢？你也喜欢季艳丽吗？李莲，从小到大我都让着你，你喜欢艳丽哥，我也让给你了
，你想当总监，我也想方设法的把你捧上高位。我给过你机会，你自己没有把握住。这一次，我不会让你了。希望你把属于我的东西还给我，真不要脸。姐，我一辈子都不会原谅你的。小莲，你没事吧？哇，这也算是有情人终成眷属了吧？大叔结婚，现在习惯吗？怎么回事？前几天和季言礼订婚的，好像不是这个女的吧？听说是那女的撬了墙角，现在这两个人才是一对。苏离，今天所有的祝福都是给我的这不就是纪言礼之前那个未婚妻吗？今天来砸场子了。苏黎，我知道你很爱我，但是我心里自始至终都是雪。我的好闺蜜今天结婚，我自然是来当伴娘的，不管我们从前是什么关系。但雪宁是我最好的朋友，今天她能找到自己的幸福，我是来这祝福她的。玲玲，在婚礼开始之前，我还给你们准备了一份礼物。其实有时候我挺羡慕玲玲的，像夜里哥这么好的男人，做梦都想得到。叶里哥，既然我们都已经双臂煮成熟饭了，我总不能一一直不嫁人，就等着你跟苏黎离婚吧。哎，雪、嗯，现在还不是我们结婚的时候，我怎么什么都不知道？苏黎，我。我的前未婚夫在和我交往订婚期间，和我的好闺蜜暗度陈仓，把我骗得团团转。今天我来这儿，祝他们两个白头偕老。你，哎，雪玲，雪玲。老婆，我要当爸爸了，你怀孕了？啊、真的，你要当爸爸？啊，老婆，我的项目投资了，我要当爸爸了，你可真是我的幸运星啊！啊，我们刚刚结婚，要不要请个年假出去度个蜜月？啊，不不不，你现在刚刚成为总监，以后休息的日子还多着呢，你现在最重要的。就是跟领导打好关系，等我以后升了官，你在家好好享福吧。没必要了。你们二人的丑事已经传遍了固然集团，顾总让我过来通知你们，你们被开除了。我已经通知下去了。他们现在应该已经接收到被辞退的消息。从明天起，你就可以官复原职了。还要感谢顾总，如果没有你的帮助，事情不会进展的这么顺利。我从前说过的，不管你想做什么，我都会帮你。所以，我从一开始就喜欢你。我从一开始就喜欢你。
顾总，我前男友前脚才结婚，您后脚就说这种话，我可以理解为你在趁人之危吗？我只是通知苏小姐，从今天起，我会正式开始追求。燕离，咱们那个房子也太小了，而且我跟你爸妈住也不太方便。哎呀，我们现在都没了工作，在家里不花钱，而且有你们孩子，还能让他们妈妈照顾呢。美玲，你过来一下。爸，这什么味儿啊？给你妈换个尿布。沈雪宁，你当了季家的儿媳妇，就得给我端死端样。你认为季家儿媳妇那么好当的？当初要不是你这个狐狸精啊！我们眼里那么好的工作，怎么会丢掉啊？怎么了？哼，还不是你这个好儿媳妇啊，嫌我是个残废啊！每天要是你不在啊，直接把我掐死都很难说呢。啊？啊？不是这样的，燕离，我只是从来没干过这些。要不我,我们找个保姆吧？沈雪莉啊，你是我妈的儿媳妇。帮他换个尿布怎么了？季艳礼，我跟你结婚不是为了伺候你妈的，凭什么都我来干啊？你妈那么恶心，为什么你不换啊？你还敢还嘴？季艳礼，竟敢打我！你把我借给你的钱都还给我，我要跟你离婚！滚！艳礼啊，到你房间去教训他。我这年纪大了呀，见得这个，你让他好好知道咱们季家媳妇的规矩。季、嗯、爷，你敢这样我就报警了。你还报警？恭喜苏总监恢复原职。用得着这么大阵仗吗？苏总监，惊喜还在后面呢。恭喜你啊，顾总。谢谢顾总。顾总。哎呀，顾总，上次别人升职也没见你送花，您不会对我们苏总监图谋不轨吧？你敢开顾总的玩笑，不怕被辞退了？没错，我的确是另有所图。不过你们苏总监还蛮难追的。都几点了，还工不工作吧？老板娘发话了，还不快去工作？我也去工作了。不知道你梦寐以求的生活，现在过得怎么样？干个活都磨磨蹭蹭的，不知道啊，还认为你是千金大小姐呢。陈雪宁，我告诉你，我们季家没有离婚，只有善后。这个死老太婆，你看了都闭不上你的嘴。县里的钱不都是在你手里吗？啊，你也是活不久了。我告诉你，沈雪宁，你再嚣张也是个女人。等你生了孩子啊，我让眼里啊打死你！你们听说了没？我们公司那对狗男女之前投了个项目亏本了。昨天我在酒吧门口看到季艳里跪着管高利贷借钱，说是填什么窟窿。这不是他活该吗？他放着我们苏总监这么有能力的女朋友不找，出轨一个花瓶，都是报应。建立，你的报应才刚刚开始
。爸，这是我请来照顾妈的保姆，以后呢，你也能轻松一些。就在那给我应个急啊！存折不是上次拿去给你投资去了吗？你还说赚了钱咱们就卖出去？啊？就是那个骗子，我所有钱都卷进去了，还借了一百万，现在债主到处找我要打死我。你说什么？你不说这个项目稳赚不赔的吗？那可是我们家全家的积蓄都投进去了，要是套空了，你让我爸妈怎么活？这投资就有风险吗？我找你是解决问题，不是听你抱怨的，行吗？我自己想办法。经理，你这么小心点儿。我必须要把钱给我全部要回来，可是我们家全家的积蓄。我要是要不回来，咱们的日子也就别过了。你，行，老婆，你好好养胎，钱我想办法。借钱？我看你像借机勾引男人吗？沈雪宁，你可真恶心，你简直是个狐狸精！千里，要不是你投那个破投资，把钱都搭进去了，我至于这么低三下四的去求别人吗？我以前怎么没看出来，你根本就不配是个男人！我再给我说一遍，说。你根本就不会做个男人，你就是一只永远翻身不了的狗。要不是我怀孕了，你以为我想嫁给你啊？石雪宁，我再问你一遍，你怀的孩子到底是不是我的？当然是你的。我最讨厌别人给我戴绿帽子，石雪宁。真恶心哈哈哈哈这不是我孙媳妇吗？可让我难找啊！啊，姨姨，总算是看到你了。<笑>老人家，您认错人了吧？我还没结婚呢，不是您孙媳妇。嗯，别去呀、啊！啊，我就喜欢你。哎，你啊，就嫁给我孙子吧。啊，这样。爷爷每个月给你两百万的零花钱，嗯，答应我。他还是个富老头，这么有钱的人犯得着从外面骗女孩回来吗？该不会是新型诈骗吧？不了不了，爷爷，呃，我已经有喜欢的人了。喜欢的人？叫什么名字呀？我让孙子去模仿他啊。玩玩内心也行啊，哈哈哈哈！我喜欢的人叫顾于白，我们一起经历了很多事儿。以前我做错过很多次选择，这一次我不想选错了。苏黎。你说的话我都听见。啊，我我瞎说的，你就当没听见。苏黎，不要再离开我了，好不好？在。果真，那场车祸你也出。没错，只是我死后你的胃癌还是恶化了。我的死因不是胃癌，是沈雪宁。把我从医院的天台上推下去的，只是我也没想到，建立会发疯到杀了他。我虽然恨他，但。
，但我也从来没想过要他的命。可沈雪凝一直想要你的命。当初沈雪凝制造车祸害你，我知道的时候已经太晚了，只能用命去换。没想到，最后还是没能留下你。没想到，他居然恨我到那种程度。是你苏黎。我爱你。